ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿದ ದಿವಸ ಕಡ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂದ ಪೇಟೆ ಅಂಬಗಲ್ ಪೇಟೆ ಅನ್ನೋದು ಚುರುಕಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹರಿತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಅದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ನಾನು ವಾರಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೇಳಿದೆ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವುದು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಬೈಂದೂರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂರು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಲದಂಡೆ ಅಂದರೆ ಬೈಂದೂರಿಗೆ ಅದು ಚಾನ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಮೂವತ್ತು ಜನರ ತಂಡ ಜಾಗ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆಗ ಬಿಡಾಡಿ ದನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಗೋವಿಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೈನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಿದೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಡಿಲು ಬೀಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಕೃಷಿ ಅಂತೇಳಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾವು ಭಯ ಬೀಳ್ತೇವೆ ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ಊರು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒದ್ದಾಡೋದು ಅವರು ಗದ್ದೆ ಊಟಿ ಮಾಡೋದು ಅವರು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಒದ್ದಾಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರ ಯಾರದವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಹಿತ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇಸಾಯ ಇದೆ ಒಂದು ನಾವೇನು ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಫಿಶರೀಸ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಊರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ದೋಣಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆ ಕೃಷಿ ಕಸುಬಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಎರಡನೇದು ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ನಾವು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಆದಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೇನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆದಾಯವಾಗಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಕೃಷಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಡಿಲು ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋದು ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಅದು ಪೈನಾಪಲ್ ಅನಾನಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೋರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀರಾವರಿ
ಮದಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಹೂಳುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ನಿತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃಷಿ ಉಪಯೋಗಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ತಗೋತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಆಗದೆ ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಕೃಷಿಗೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಪೂರಕ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಜೆ ಜೆ ಎಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುನಃ ಅದು ಕ್ಯೂ ಸ ಅದು ವಾರ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿ ಅಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯದ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪರ್ಯ ಕೃಷಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೈದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ಮೀನುಗಾರ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವತ್ತ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿಷಯ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತಂದು ಆಮದಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ದೇಶದ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಲ್ವ ಆಮದಾಗುವ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ತದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿದ ದಿವಸ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂದ ಪೇಟೆ ಅಂಬಾಗಲ ಪೇಟೆ ಅನ್ನೋದು ಚುರುಕಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹರಿತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಅದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಾಗ ಬಂದದ್ದಿದೆ ತಂದದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನುಗಾರನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸಹಿತ ನಾವು ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿಗಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮೀನುಗಾರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಆದ್ಯತೆ ನಮಗಿದೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀವು ಆಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬೈಂದೂರಿಗರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಶೀಲರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಿಸಿದರೆ ಬೈಂದೂರಿನವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಊರಿಗೆ ತಂದು ಊರಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಾಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪೂರಕ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜಾಗಗಳು ಬೇಕನ್ನುವ
ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ನೀರಿಂಗಿಸುವ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹದ್ ಇಪ್ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಲಾವಣ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರೇರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗಿಂತ ಇವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀರು ಪಡೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಯೋಚನೆ ಹೊರತು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಗದ್ದೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಇದ ಹಿಂದೆ ಗದ್ದೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ತೋಡು ಇರ್ತಿತ್ತು ತೋಡು ಸತ್ತ ಈಗ ಒಂದಾಳು ತೋಡಮ್ದಿಗೆ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಫೀಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥ ದುರಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಯ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದರೂ ನಾವು ನೀರಿಂಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರ ಸಂಘಷ್ಟು ನೀವು ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಫೀಟಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅದೇ ಅದೇ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ನಿತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಾಗ ಈ ಸಮೃದ್ಧ ಬೈಂದೂರು ಮತ್ತು ವಿಜನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಈಗ ಸಮೃದ್ಧ ಬೈಂದೂರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲೇ ರಾಜು ಭಟ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹತ್ತಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜನರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೋಧನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ದುಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಮಲ್ಪೆ ಅವರು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೀವು ಏನೇನು ಯೋಚನೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತೈದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬೈಂದೂರಲ್ಲಿ ಏನೇನೇನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲ್ಲೇಜ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಕಾಲ್ತೋಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಂಬಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋತೇವೆ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಗುಡಿಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಿಲ್ಲೇಜ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಬೈಂದೂರಿನ ಅಮೂಲ್ಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮೃದ್ಧ ಬೈಂದೂರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಕಚೇರಿ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಕನಸುಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ವಿಷಯ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೇರ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತಲುಪ್ತಾರೆ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿದು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ
ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡದಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಜಡ್ಡು ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನೀವು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೈದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಯಾರು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೈದು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೆದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಯಾರು ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಆಗಲಾದರೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳಗಳಿದೆ ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಆದರೆ ಗೋಶಾಲೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೀಡಾಡಿಗಳ ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಶಾಲೆ ಅನ್ನೋ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದೇನಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಅದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಈ ದನದ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರು ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೋಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಗೋಮಾಳದ ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಎಕರೆ ಜಾಗಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಗೋಮಾಳಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಕೊನೆಗೆ ಜಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಾನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಂದರೆ ಬೈಂದೂರಿಗೆ ಎರಡು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಜನರ ತಂಡ ಬೇಕು ಮೂವತ್ತು ಜನರ ಸಮಿತಿ ಬೇಕು ಅವರು ಗೋವಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಈ ಗೋಶಾಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಇರುವವರು ಬೇಕು ಸೊ ನನಗೀಗ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮದ ಜಾಗವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಗೋಶಾಲೆಗಳಾದರೂ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋ ಅಥವಾ ಅವು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡ ದನಗಳು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಊರಿನವರು ಗೋವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಜಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಮೂವತ್ತು ಜನರ ತಂಡ ಜಾಗ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಾದ ವ್ಯವ
ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಬರಬೇಕಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಮಾಡುವ ನಾನೀಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಣ್ಣನಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಪ್ಪಂದ ಸರ್ಕಲಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಂದ್ರಲ್ವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ತೆಗಿತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗಲ್ಲಿ ಮರವಂತೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಆ ರಸ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗದೆ ಉಳಿದದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಜಾಗದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಎನ್ ಎಚ್ ಐ ವೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆರ್ ಬಿ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನೀಗ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹೈವೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತಂತ ನಾಳೆ ದೂರ್ಬೇಡಿ ಊರ್ನವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೈವೇಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಹಾಂ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೇತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಸಹಿತ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಾರಂತರ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವಿಷಯ ಕೊನೆಗಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಂತು ಆ ವಿಷಯ ಓಕೆ ನೀರು ಇಂಗಿಸುವುದು ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದ ಅವರ ಒಟ್ಟು ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನರೇಗದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಬೈಂದೂರು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಜಲ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ಮದುಗಳು ಸರಿಯಾಗಬೇಕಂತಿದೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಆಗ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದಾಗ ಊರಿನವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಚಿತ್ರಕೂಟ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಶೆಫ್ಟ್ ಆಕ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸತ್ಯನಾಥ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಗಿರಿಜಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಬೈಂದೂರು ಸುಮುಖ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂದ ಕಂಬದ ಕೊಣೆ ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಉಪ್ಪುಂದ ಶ್ರೀಮಾತ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ ಅ